আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সকলে ভালো আছো চলছে লকডাউন সারা দেশেই তো লকডাউনে কি করব আমরা বসে বসে অঙ্ক শিখি তো আজকে আমরা ক্লাস 4 এর অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক গণিতের অধ্যায় 5 এর অনুশীলনী 5.3 এর দুই নম্বর অঙ্কের সমাধানগুলো করার চেষ্টা করব তো দুই নম্বর অঙ্কের সমাধানটা হচ্ছে আমরা একটু বইয়ে যাই দুই নম্বর অঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন অনুশীলনী 5.3 দুই নম্বর অঙ্ক দুই নম্বর অঙ্ক হচ্ছে হিসাবের নিয়মটি ব্যবহার করে নিচের সমস্যাগুলো সমাধান করো আমরা 1 2 3 4 5 6 এই ছয়টা অঙ্কের সমাধান আজকে ভিডিওতে করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমরা কি করব আমরা প্রথমে এক নম্বর অঙ্কটা করব তাহলে এক নম্বর অঙ্কটা দেখে নেই আমরা এক নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে 724 যোগ 87 যোগ 13 এই তো তাহলে 724 যোগ 87 যোগ 13 আমরা এক নম্বর অঙ্কটা ওঠানো হয়ে গেছে আমরা এখন সরাসরি যোগ করে ফেলব তাহলে 7 আর 3 10 সরি 4 আর 7 11 11 আর 3 14 14 বসে দিলাম নাকি হ্যাঁ এভাবে হবে না 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 তাহলে কি 14 4 হবে হাতের 1 বাদ চলে যাবে এই তো এরপর আছে 2 আর 8 এ 10 আর একে 11 আর হাতে হাতে ছিল কত 1 1 ছিল তাহলে হবে কত 12 12 এর 2 12 এর 2 হাতে থাকবে কত 1 এখানে 7 আছে আর হাতের একে 8 এই হচ্ছে অঙ্কের উত্তর ঠিক আছে নাম্বার 2 হলে 624 624 বিয়োগ 76 বিয়োগ 24 অঙ্কটা আমরা কি করলাম অঙ্কটা আমরা তুলে নিলাম এখন আমরা প্রথমে আমরা দুই ভাবে অঙ্কটা করতে পারব প্রথমে এটা থেকে এটা বিয়োগ করে যেটা থাকবে সেটা থেকে আবার এটা বিয়োগ করে করতে পারব অথবা এই দুটাকে প্রথমে যোগ করে নিতে পারব আমরা হ্যাঁ তো তাহলে প্রথমে সমান চিহ্ন দিলাম তারপর 624 তুললাম তারপরে বিয়োগ চিহ্ন তুললাম এখন একটা জিনিস তারপরে ব্র্যাকেট দিলাম তারপরে 76 তারপরে দিলাম হলো যোগ চিহ্ন তারপরে দিলাম হলো 24 একটা কথা একটা জিনিস মাথায় রেখো সেটা হলো যদি বিয়োগ চিহ্ন বিয়োগ চিহ্ন থাকে তাহলে বিয়োগ চিহ্নতে বিয়োগ চিহ্নতে আমরা যোগ করে ফেলতে পারবো অর্থাৎ এখানে এখানেও বিয়োগ চিহ্ন আছে এখানেও বিয়োগ চিহ্ন আছে তাই না এই যে দুটো বিয়োগ চিহ্ন আছে এই দুটো বিয়োগ চিহ্ন থাকলে আমরা এটাকে যোগ করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে যার কারণে এখন 76 আর 24 আমাদের প্রথমে কি করতে হবে যোগ করে ফেলতে হবে এই তো তাহলে 624 বিয়োগ এখানে কত আছে 4 এখানে আছে 4 আর এখানে আছে 6 4 এর 6 কত হবে 10 10 এর 0 আর এখানে আছে 2 আর এখানে আছে 7 যোগ করলে কত হবে 9 আর হাতের আগে কত হলো 10 এখানে হলো কত 100 এর পরে আমাদের এখন 624 আছে আর মাইনাস আছে 100 অর্থাৎ 624 থেকে 100 বিয়োগ দেব তাহলে 4 থেকে 0 বাদ দিলে তার কত থাকবে 4 এর পরে আছে 2 আর আছে 0 2 থেকে 0 বাদ দিলে থাকবে কত 2 এর পরে 6 থেকে 1 বাদ দিলে কত থাকবে 5 5 এই 524 হবে কি উত্তর উত্তর ঠিক আছে এখন আমরা কি করব এখন আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা করব তাই তো তিন নম্বর অঙ্কটা একটু দেখে নি এই যে তিন নম্বর অঙ্কটা এই যে তিন নম্বর অঙ্ক হচ্ছে এটা হ্যাঁ তাহলে তিন নম্বর অঙ্কটা আমরা একটু তুলে নি এখানে আছে প্রথমে 20 তারপরে আছে হচ্ছে 50 তারপরে বন্ধনী ক্লোজ এই তো এখন কি করব আমরা সমান চিহ্ন দিলাম প্রথমে এখন আমাদের কি করতে হবে আমরা আমাদের এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে অংশটুকু আছে অর্থাৎ 66 গুণ 50 আমাদেরকে এই অংশটুকু কাজ করে ফেলতে হবে এই যে আমাদেরকে এই অংশটুকু কাজ করতে হবে প্রথমে ঠিক আছে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে যে জিনিসগুলো আছে 66 66 এবং 50 এই অংশটুকু কাজ আমরা করে ফেলবো প্রথমে 
তাহলে আমরা কি করব প্রথমে বিশ তুলে নিলাম তারপরে গুণ চিহ্ন তুললাম তারপরে আমরা এখন এটাকে যদি গুণ করি তাহলে প্রথমে যেহেতু এখানে শূন্য আছে তাহলে একটা শূন্য নিয়ে নিলাম হ্যাঁ এখন পাঁচ আর ছয় গুণ করলে কত হবে পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশের তিন হাতে থাকে হাতে থাকে কত তিন আবার পাঁচ ছয় তিরিশ আর হাতে তিনে কত হবে তেত্রিশ এই হলো তেত্রিশশো তাই তো এখন আমরা কি করব এখন এটা কি করা লাগবে এখন বিশ আর এই তেত্রিশশো কে গুণ করতে হবে সমান চিহ্ন দিলাম সমান চিহ্ন দেওয়ার পরে এখানে যেহেতু আছে কয়টা একটা শূন্য আর এই পারে আছে দুইটা শূন্য গুণ করার ক্ষেত্রে যদি শূন্য থাকে তাহলে শূন্য গুলো আমরা কি করব নিয়ে নেব একটা শূন্য নিলাম দুইটা শূন্য নিলাম তিনটা শূন্য নিলাম এখন থাকলো কত দুই থাকলো আর এখানে থাকলো তেত্রিশ হ্যাঁ তাহলে তেত্রিশ কে আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তিন দুগুনা ছয় আর আবার তিন দুগুনা ছয় কত উত্তর হলো এই ছিষট্টি হাজার হলো উত্তর এই ছিষট্টি হাজার হচ্ছে উত্তর ঠিক আছে এখন আমরা কত নম্বর অঙ্ক করবো এখন আমরা করব চার নম্বর অঙ্ক চার নম্বর অঙ্কটা একটু দেখে নিই চার নম্বর অঙ্ক হচ্ছে চার গুণ বিরানব্বই গুণ হচ্ছে পঁচিশ তাই তো তাহলে পঁচিশ এই তো তাহলে আমরা যেহেতু হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে অঙ্কটা করব সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নিয়মটা ওইভাবেই ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব এই যে চার আছে এবং এখানে পঁচিশ আছে এই পঁচিশকে আমরা প্রথমে গুণ করব হ্যাঁ তাহলে আমরা প্রথমে দিলাম কি ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট দিলাম তারপর দিলাম চার তারপর দিলাম গুণ চিহ্ন তারপরে দিলাম হচ্ছে পঁচিশ হ্যাঁ তারপরে দিলাম ব্র্যাকেট ক্লোজ তারপরে রাখলাম কি গুণ চিহ্ন তারপরে বিরানব্বই এখন আমরা ছোট ছোট করে নিলাম কারণ যেন আমাদের ভুল না হয় এই কারণে আমরা ছোট ছোট গুলা নিলাম তাহলে আমরা পঁচিশ চার নিলাম আর নিলাম হলো পঁচিশ ঠিক আছে তাহলে এখন সমান চিহ্ন দিই সমান চিহ্ন দিলে আপনার আহ চার গুণ চার চার একে চার চার দুগুণ আট তিন চারে বারো আর হাতে দুই ছিল যা হবে কত দশ এই হলো এরপরে আমরা আবার গুণ চিহ্নটা তুলি এরপরে থাকলো কত বিরানব্বই হ্যাঁ এরপরে বিরানব্বই এখন দেখো খুব সহজ এখন বিরানব্বই কে একশো গুণ করা কিন্তু খুব সহজ এখন এপারে যেহেতু দুইটা শূন্য আছে আমরা দুইটা শূন্য কি করব নিয়ে নেব হ্যাঁ গুণ করার সময় এই জিনিসটা খুব সুবিধা হয় যে দুইটা শূন্য আগে নিয়ে নিতে পারি এখন আমরা কি করব এখানে এক দিয়ে এই বিরানব্বই কে গুণ করব এই এক কে বিরানব্বই তে গুণ করলে কত হবে আহ দুই একে এখানে থাকবে কত দুই একে দুই আর ওখানে নয় কে নয় এই নয় হাজার দুইশো এটা হচ্ছে উত্তর ঠিক আছে নয় হাজার এই নয় হাজার দুইশো এটা হলো উত্তর হ্যাঁ এরপরে আমরা কত নাম্বার করব এরপরে আমরা করব হচ্ছে পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা ঠিক আছে পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা কি আছে আমরা পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা দেখে নেই আছে বত্রিশ গুণ পঁচিশ ঠিক আছে আছে কত বত্রিশ তারপরে গুণ চিহ্ন তারপরে আছে হচ্ছে পঁচিশ সমান চিহ্ন দিয়ে দিলাম এখন আমাদের কি করতে হবে জানো আমাদের করতে হবে যেহেতু হিসাবে নিয়ম ব্যবহার করে অঙ্কটা করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা এই বত্রিশ কে আমরা কি করব বিভাগ করব তাহলে আমরা প্রথমে কি করব চার নিলাম তারপরে নিলাম হলো গুণ চিহ্ন তারপরে নিব কত চার আটটে বত্রিশ এই তো তাহলে আট আট নিতে পারবো তাহলে আট নিলাম তারপরে কি করব আবার গুণ চিহ্ন দিলাম তারপরে কত নিতে হবে পঁচিশ হ্যাঁ এখন আমাদের একটা জিনিস করতে হবে কি জানো এই এমন একটা সংখ্যা নির্বাচন করতে হবে যেন একশো হয় তাহলে চার দিয়ে পঁচিশ কে যদি আমরা গুণ করি কত হবে একশো হবে এই তো তাহলে প্রথমে কি করবো আমরা আট নিলাম তারপরে গুণ চিহ্ন দিলাম তারপরে কি করব ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম হুম 
তারপরে কি করলাম চার তুললাম তারপরে আবার কি করব গুণ চিহ্ন দিলাম তারপরে কি করব পঁচিশ দিলাম তারপরে ব্র্যাকেট বন্ধনী ক্লোজ করলাম এরপরে সমান চিহ্ন দিলাম সমান চিহ্ন দেওয়ার পরে আর দিলাম আর এদিকে আবার গুণ চিহ্ন তুললাম এরপরে আমরা চার দিয়ে পঁচিশ কে গুণ করলে কথা হবে চার পঁচিশে একশো এই তো একশো হলো এখন সমান চিহ্ন দিল সমান চিহ্ন দেওয়ার পরে এখানে গুণ যদি করি তাহলে গুণ করার সময় শূন্য থাকলে কি করব একটা শূন্য দিলে একটা নেব দুইটা শূন্য থাকলে দুইটা শূন্য নিয়ে নেব এই তো নিয়ে নিলাম শূন্য দুইটা এখন থাকলো কত আট আর এক তাহলে আট একে আট এই হচ্ছে উত্তর এই তো তাহলে কত হলো উত্তর আটশো হ্যাঁ আমাদের উত্তর পাঁচ নম্বর অঙ্কের উত্তর কত হলো আটশো এরপরে আমরা কত নাম্বার করব ছয় নাম্বার ছয় নাম্বার অর্থাৎ শেষ যেটা শেষ নাম্বার অঙ্কটা করব এই তো অঙ্কটা একটু দেখে নি কোথায় অঙ্কটা আছে হম অঙ্কটা একটু দেখে নি আছে সাতানব্বই গুণ আট আমরা অঙ্কটা একটু তুলে নি সাতানব্বই তারপরে গুণ চিহ্ন তারপরে হলো আট এই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক এই তো এখন কি করতে হবে সমান চিহ্ন দিলাম প্রথমে এখন একটা জিনিস করতে হবে কি জানো এটা একটু তোমাদের কাছে বিদ্যুতে লাগবে বা আমার কাছে বিদ্যুতে লাগতেছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে প্রথমে নিতে হবে আমাদের একশো তারপরে দিতে হবে বিয়োগ চিহ্ন হুম তারপরে দিতে হবে তিন তারপরে তারপরে কি দিতে হবে তারপরে দিতে হবে হচ্ছে গুণ চিহ্ন হ্যাঁ তারপরে কি দিতে হবে তারপরে দিতে হবে আট কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আছে আমি একটা জিনিস দেখো ইচ্ছা করে ভুল করেছি সেটা হলো আমাদের এখানে ব্র্যাকেট দিতে হবে এখানে এই যে একশোর বামে এখানে ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং এখানে ব্র্যাকেট দিতে হবে কেন যেহেতু একশো থেকে তিনবার দিলে কত হয় একশো থেকে তিনবার দিলে এই সাতানব্বই হবে এই তো একশো থেকে যদি তিনবার দেওয়া হয় তাহলে কত থাকবে সাতানব্বই তাই এই অংশটুকু হয়ে গেছে আমাদের আলাদা এই আলাদা হওয়ার কারণে আমাদেরকে এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে দেখাতে হবে যে এই জিনিসটা আসলে আলাদা এই তো এখন আমাদেরকে যে অংশটুকু করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে গুণ চিহ্ন আট আছে এই আর দিয়ে এই অংশটুকে অংশটুকুকে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা এই জিনিসটা এভাবে করতে পারি দেখো প্রথমে আমরা এক শোক নিতে পারি তারপরে হচ্ছে আমরা একবারও করতে পারতাম কিন্তু একবারে করলে হয়তো তোমরা বুঝবে না এই কারণে আমরা ভেঙে ভেঙে দুইবারে করব তাহলে আ একশো তারপরে গুণ চিহ্ন তারপরে দিলাম হলো আট হ্যাঁ তারপরে আমরা যেহেতু ব্র্যাকেট তুলে ফেলতে হবে তাই ব্র্যাকেট তুলে ফেললাম তারপরে এখন কত আছে এখানে আছে কত এই মাইনাস চিহ্ন আছে বিয়োগ চিহ্ন আছে আমরা কি করব বিয়োগ চিহ্নটা তুলে দিলাম আট তারপরে এখন যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এই বিয়োগ চিহ্নটা উঠাইতে হবে বিয়োগ চিহ্ন উঠাইলাম বিয়োগ চিহ্ন উঠানোর পরে এখন তুলতে হবে কত এই তিন তোলা লাগবে হ্যাঁ তিন তিন উঠাইলাম তারপরে কি করা লাগবে আবার এই যে এই গুণ চিহ্নটা আছে গুণ চিহ্ন উঠাইলাম তারপরে কি করা লাগবে এখানে যে আট আছে আবার আট উঠাইলাম হ্যাঁ এখন মজার ব্যাপারটা হলো কি জানো মজার ব্যাপারটা হলো যে এই যে এখানে একশো আর এখানে যে আট আছে এই আট পর্যন্ত আমাদেরকে গুণ করতে হবে এই যে এই একশো গুণ হচ্ছে আট একশো দিয়ে আটকে যদি গুণ করি তাহলে কত হবে আটশো হবে নাকি আমি কি ভুল করলাম এই আটশো হলো তারপরে কি চিহ্ন আছে তারপর আছে হচ্ছে বিয়োগ চিহ্ন আছে তাহলে আমরা বিয়োগ চিহ্নটা উঠায় ফেললাম এরপরে কি আছে দেখো এরপরে আমরা কি করব এই যে এখানে তিন আছে আর এই গুণ আছে আর এখানে আছে কত আট এখন এই তিন এই দুইটা জিনিসকে আমাদের গুণ করে এখানে বসাতে হবে তাহলে তিন আটটা কত হবে চব্বিশ তারপরে এখন সমান চিহ্ন দিব সমান চিহ্ন দিলাম সমান চিহ্ন দেওয়ার পরে এখন আটশো থেকে চব্বিশ বিয়োগ করতে হবে এই তো তাহলে শূন্য থেকে চব্বিশ শূন্য থেকে চার বাদ দিলে কত থাকবে ও শূন্য থেকে বাদ দেবে না শূন্য থেকে যেহেতু বাদ যাবে না সেহেতু হাতে ধান নিতে হবে এই তো ধান নেওয়ার জন্য আমরা প্রথমে কি করব তাহলে শূন্য আছে এই যে একটা শূন্য আছে এই শূন্যটাকে আমরা 
10 বানাবো তাহলে 10 থেকে 4 বার দিলে থাকবে কত 6 6 থাকলো এখন আমরা যদি ব্যাক করি তাহলে এখানে শূন্য আছে তাহলে এটা 10 হবে আবার তাহলে 9 থাকলো হ্যাঁ 9 থেকে 2 বার দিলে থাকবে কত 7 আর আবার যদি ব্যাক করে দিই 1 তাহলে থাকবে কত 7 7 এই 776 আ বেশি বেশি করার চেষ্টা করব বেশি বেশি চেষ্টা করলে অঙ্ক করলে অঙ্কগুলো স্মরণ থাকবে ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ